लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बीसवें भाग के चौदहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में भूतनाथ के बेहोश हो जाने पर दोनों नकाब पोषों ने भूतनाथ के साथियों में से एक को पानी लाने के लिए कहा और जब वो पानी ले आया तो उस नकाब पोष ने जिसने अपने को दलीप शाह बताया था अपने हाथ से भूतनाथ को होश में लाने का उद्योग किया थोड़ी ही देर में भूतनाथ चैतन्य हो गया और नकाब पोष की तरफ देखकर बोला मुझसे बड़ी भारी भूल हुई जो आप दोनों को फंसा कर यहां ले आया हूं आज मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट गई और मुझे निश्चय हो गया कि अब मेरी मुराद पूरी नहीं हो सकती और मुझे लाचार होकर अपनी जान देनी पड़ेगी नकाब पोष नहीं नहीं भूतनाथ तुम ऐसा मत सोचो देखो हम कह चुके हैं और तुम्हें मालूम भी हो चुका है कि हम लोग तुम्हारे ऐबों को खोलना नहीं चाहते बल्कि राजा बीरेंद्र सिंह से तुम्हें माफी दिलाने का बंदोबस्त कर रहे हैं फिर तुम इस तरह हताश क्यों होते हो होश करो और अपने को संभालो भूतनाथ ठीक है मुझे इस बात की आशा हो चली थी कि मेरे ऐब छिपे रह जाएंगे और मैं इसका बंदोबस्त भी कर चुका था कि वो पीतल वाली संदूकड़ी खोली न जाए मगर अब वो उम्मीद कायम नहीं रह सकती क्योंकि मैं अपने दुश्मन को अपने सामने मौजूद पाता हूं नकाब पोष बड़े ताज्जुब की बात है कि दरबार में हम लोगों की कैफियत देख सुनकर भी तुम हमें अपना दुश्मन समझते हो यदि तुम्हें मेरी बातों का विश्वास ना हो तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि खुशी से मेरा सिर काट कर पूरी दिल जमाई कर लो और अपना शक भी मिटा लो तब तो तुम्हें अपने भेदों के खुलने का भय न रहेगा भूतनाथ ताज्जुब से नकाब की सूरत देखकर दलीप शाह वास्तव में तुम बड़े ही दिलावर शेर मर्द रहम दिल और नेक आदमी हो क्या सचमुच तुम मेरे कसूरों को माफ करते हो नकाब पोष हाँ हाँ मैं सच कहता हूं कि मैंने तुम्हारे कसूरों को माफ कर दिया बल्कि दो रईसों के सामने इस बात की कसम खा चुका हूं भूतनाथ वे दोनों रईस कौन हैं नकाब पोष जिनके कब्जे में इस समय हम लोग हैं और जो नित्य महाराज साहब के दरबार में जाया करते हैं भूतनाथ क्या राजा साहब के दरबार में जाने वाले नकाब पोष कोई दूसरे हैं आप नहीं या उस दिन दरबार में आप नहीं थे जिस दिन आपकी सूरत देखकर जयपाल घबराया था नकाब पोष हाँ बेशक वे नकाब पोष दूसरे हैं और समय समय पर नकाब डालने के अतिरिक्त सूरतें भी बदल कर जाया करते हैं उस दिन वे हमारी सूरत बनाकर दरबार में गए थे भूतनाथ वे दोनों कौन हैं नकाब पोष यही तो एक बात है जिसे हम लोग खोल नहीं सकते मगर तुम घबराते क्यों हो जिस दिन उनकी असली सूरत देखोगे खुश हो जाओगे तुम ही नहीं बल्कि कुल दरबारियों को और महाराज साहब को भी खुशी होगी क्योंकि वे दोनों नकाब पोष कोई साधारण व्यक्ति नहीं है भूतनाथ मेरे इस भेद को वे दोनों जानते हैं या नहीं नकाब पोष फिर तुम उसी तरह की बातें पूछने लगे भूतनाथ अच्छा अब ना पूछूंगा मगर अंदाज से मालूम होता है कि जब आप उनके सामने भेद छिपाने की कसम खा चुके हैं तो वे इस भेद को जानते जरूर होंगे खैर जब आप कहते ही हैं कि मेरा भेद छिपा रह जाएगा तो मुझे घबराना ना चाहिए मगर मैं फिर भी यही कहूंगा कि आप दलीप शाह नहीं हैं नकाब पोष खिलखिलाकर हंसने के बाद <laughs> तब तो फिर मुझे कुछ और कहना पड़ेगा वाह तुम्हारी स्त्री बड़ी ही नेक थी जो कुछ तुमने उसके सामने किया भूतनाथ नकाब पोष के मुंह पर हाथ रखकर बस 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 मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता ये कैसी माफी है कि आप अपनी जुबान नहीं रोकते इतने ही में पत्थरों की आड़ में से एक आदमी निकलकर बाहर आया और ये कहता हुआ भूतनाथ के सामने खड़ा हो गया तुम उन्हें भले ही रोक दो मगर मैं उन बातों की याद दिलाए बिना नहीं रह सकता हम नहीं कह सकते कि इस नए आदमी को यहां पर आए कितनी देर हुई या ये कब से पत्थरों की आड़ में छिपा हुआ इन दोनों की बातें सुन रहा था मगर भूतनाथ उसे यकायक अपने सामने देख चौंक पड़ा और घबराहट तथा परेशानी के साथ उसकी सूरत देखने लगा ये देखकर उस आदमी ने जानबूझकर रोशनी के सामने अपनी सूरत कर दी जिसमें पहचानने के लिए भूतनाथ को तकलीफ न करनी पड़े ये वही आदमी था जिसे भूतनाथ ने नकाब पोषों के मकान में सुराख के अंदर से झांक कर देखा था और जिसने नकाब पोषों के सामने एक बड़ी सी तस्वीर पेश करके कहा था कि कृपानाथ बस मैं इसी का दावा भूतनाथ पर करूंगा इस आदमी को देखकर भूतनाथ पहले से भी ज्यादा घबरा गया उसके बदन का खून बर्फ की तरह जम गया और उसमें हाथ पैर हिलाने की ताकत बिल्कुल ना रही उस आदमी ने पुनः कड़क कर भूतनाथ से कहा यह नकाब पोष साहब तुम्हारी बात मानकर चाहे चुप रह जाएं, 
मगर मैं उन बातों को अच्छी तरह याद दिलाए बिना न रहूंगा जिन्हें सुनने की ताकत तुम में नहीं है अगर तुम इनको दलीप शाह नहीं मानते हो तो मुझे दलीप शाह मानने में तुम्हें कोई उज्र भी ना होगा भूतनाथ यद्यपि आश्चर्यमय घटनाओं का शिकार हो रहा था और एक तौर पर खौफ तरद परेशानी और नाउम्मीदी ने उसे चारों तरफ से आकर घेर लिया था मगर फिर भी उसने कोशिश करके अपने होश हवास दुरुस्त किए और उस नए आए दलीप शाह की तरफ देखकर कहा बहुत खासे एक दलीप शाह ने तो परेशान कर ही रखा था अब आप दूसरे दलीप शाह भी आ पहुंचे थोड़ी देर में कोई तीसरे दलीप शाह भी आ जाएंगे फिर मैं काहे को किसी से दो बातें कर सकूंगा पुराने दलीप शाह की तरफ देखकर अब बताइए दलीप शाह आप है या ये पुराना दलीप शाह तुम इतने ही में घबरा गए हमारे यहां जितने भी नकाब पोश हैं सब अपना नाम दलीप शाह बताने के लिए तैयार होंगे मगर तुम्हें अपनी अक्ल से पहचानना चाहिए कि वास्तव में दलीप शाह कौन है भूतनाथ इस कहने का मतलब तो यही है कि आप लोग सच नहीं बोलते पुराना दलीप शाह जो बातें हमने तुमसे कही क्या वे झूठ है नया दलीप शाह या मैं जो कुछ कहूंगा वो झूठ होगा अच्छा सुनो मैं एक दिन का जिक्र करता हूं जब तुम ठीक दोपहर के समय उसी पीतल वाली संदूकड़ी को बगल में छिपाए रोहतास गढ़ की तरफ भागे जा रहे थे जब तुम्हें प्यास लगी तब तुम एक ऊंची जगत वाली कुएं पर पानी पीने के लिए ठहर गए जिस पर एक पुराने नीम के पेड़ की सुंदर छाया पड़ रही थी कुएं की जगत में नीचे की तरफ एक खुली कोठरी थी और उसमें एक मुसाफिर गर्मी की तकलीफ मिटाने की नीयत से लेटा हुआ तुम्हारे ही बारे में तरह तरह की बातें सोच रहा था तुम्हें उस आदमी के वहां मौजूद रहने का गुमान भी न था मगर उसने तुम्हें कुएं पर जाते हुए देख लिया अस्तु वो इस फिक्र में पड़ गया कि तुम्हारी छोटी सी गठरी में क्या चीज है इसे मालूम करे और अगर उसमें कोई चीज उसके मतलब की हो तो उसे निकाल ले उस समय उस आदमी की सूरत ऐसी ना थी कि तुम उसे पहचान सकते बल्कि वो ठीक एक देहाती पंडित की सूरत में था क्योंकि वो वास्तव में एक अयार था अस्तु वो हाथ में लोटा लिए हुए कोठरी के बाहर निकला और उस ठिकाने पर गया जहां तुम झुककर पानी खींच रहे थे तुम इस बात का गुमान भी न था कि वो तुम्हारे साथ दगा करेगा मगर उसने पीछे से तुम्हें ऐसा धक्का दिया कि तुम कुएं के अंदर जा रहे और उसने तुम्हारे अयारी के बटुए पर कब्जा करके जो कुछ अंदर था उसे अच्छी तरह देख और समझ लिया बल्कि कुछ ले भी लिया क्या तुम्हें आज तक भी मालूम हुआ कि वो कौन था भूतनाथ ताज्जुब से नहीं मैं अभी तक ना जान सका कि वो कौन था मगर इन बातों के कहने से तुम्हारा मतलब ही क्या है नया दलीप शाह मतलब यही है कि तुम जान जाओ कि इस समय वो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है भूतनाथ क्रोध से खंजर निकालकर क्या वो तुम ही थे नया दलीप शाह खंजर का जवाब खंजर ही से देने के लिए तैयार होकर बेशक मैं ही था और मैंने तुम्हारे बटुए में क्या क्या देखा सो इस समय बयान करूंगा पहला दलीप शाह भूतनाथ को डपट कर बस खबरदार होश में आओ और अपनी करतूतों पर ध्यान दो हमने पहले ही कह दिया था कि तुम क्रोध में आकर अपने को बर्बाद कर दोगे बेशक तुम बर्बाद हो जाओगे और कौड़ी काम के न रहोगे साथ ही इसके ये भी समझ रखना कि तुम दलीप शाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और ना उसे तुम्हारे तिलिस्मी खंजर की परवाह है भूतनाथ मैं आपसे किसी तरह की तकरार नहीं करता मगर इसको सजा दिए बिना भी ना रहूंगा क्योंकि इसने मेरे साथ दगा करके मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया है और यही वो शख्स है जो मुझ पर दावा करने वाला है अतः हमारे इसके बीच में किसी जगह सफाई हो जाए तो बेहतर है पहला दलीप शाह खैर जब तुम्हारी बदकिस्पति आ ही गई है तो हम कुछ नहीं कह सकते तुम लड़कर देख लो और जो कुछ बदा है भोगो मगर साथ ही इसके ये भी सोच लो कि तुम्हारी तरह इसके और मेरे हाथ में भी तिलिस्मी खंजर है और इन खंजरों की चमक में तुम्हारे आदमी तुम्हें कुछ भी मदद नहीं पहुंचा सकते भूतनाथ कुछ सोचकर और फिर रुककर तो क्या आप इसकी मदद करेंगे पहला दलीप शाह बेशक भूतनाथ आप तो मेरे सहायक हैं पहला दलीप शाह मगर इतने नहीं कि अपने साथियों को नुकसान पहुंचावे भूतनाथ आखिर ये जब मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है तो क्या किया जाए पहला दलीप शाह इनसे भी तुम माफी की उम्मीद करो क्योंकि हम लोगों के सरदार तुम्हारे पक्ष पाती हैं भूतनाथ खंजर म्यान में रखकर अच्छा अब हम आपकी मेहरबानी पर भरोसा करते हैं जो चाहे कीजिए पहला दलीप शाह नए दलीप से 
आओ जी तुम मेरे पास बैठ जाओ नया दलीप शाह मैं तो इससे लड़ता ही नहीं मुझे क्या कहते हो लो मैं तुम्हारे पास बैठ जाता हूं मगर ये तो बताओ कि अब इसी भूतनाथ के कब्जे में पड़े रहोगे या यहां से चलोगे भी पहला दलीप शाह भूतनाथ से कहो अब मेरे साथ क्या सलूक करना चाहते हो तुम्हें मुनासिब तो यही है कि हमें कैद करके दरबार में ले चलो भूतनाथ नहीं मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है बल्कि आप मुझे माफी की उम्मीद दिलाइए तो मैं यहां से चला जाऊं पहला दलीप शाह हाँ तुम माफी की उम्मीद कर सकते हो मगर इस शर्त पर कि अब हम लोगों का पीछा ना करोगे भूतनाथ नहीं अब ऐसा ना करूंगा चलिए मैं अब आपको ठिकाने पहुंचा दू नया दलीप शाह हमें अपना रास्ता मालूम है किसी मदद की जरूरत नहीं इतना कहकर नया दलीप शाह उठ खड़ा हुआ और साथ ही वे दोनों नकाब पोष भी जिन्हें भूतनाथ बेहोश करके लाया था उठे और अपने मकान की तरफ चल पड़े अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बीसवें भाग के चौदहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में